Mahilig ka ba sa Anli? At tulad na lang ng unlimited rice. Yan ang mga gusto-gusto natin punahan. Anli rice, anli food, eat all you can. At sa mga technology naman na ginagamit natin sa ating cellphone, gusto natin yung unlimited call, anli text, at yung mga anli wifi internet connection. Yan ang mga hilig natin kahit mga Pinoy. Uh, gusto natin talaga na enjoy kung ano yung unlimited. At uh, kahit yung mga only drinks, uh, iced tea and coffee na nagpapa-refill pa tayo hanggat kaya, sige. So, only. Welcome muli sa ating daily devotion and daily adventure with the study of God's Word. At ngayong araw na ito ay pag-usapan natin the unlimited one. At ang ating versikulo ay makikita sa Isaiah chapter 40 verse 28. It says, Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, never faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Sinasabi sa Tagalog, Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. The unlimited one. Walang hangganan o walang katapusan. Ang ibig sabihin ng unlimited ay not limited or restricted in terms of number, quantity, or extent. Meaning to say, meaning to say without limit or restrictions. ba diba, katulad na lang yung naranasan natin ngayong uh, pandemic uh, sa ating mga uh, protocols ay may mga restrictions. So, dito kahit naka-GCQ ay meron pa rin mga restrictions. There are limitations. Lalo na kung ikaw ay na ECQ ay talagang bawal lumabas. Yung mga essentials lamang. Pero limited pa rin yung galaw mo. Pero pag sinabi mong unlimited ay without uh, limit or restrictions. Walang limitasyon o hangganan. Pero kahit sinabi nila na may mga unli dito sa lupa, meron pa rin mga limitasyon o weaknesses. Katulad na lang ng ating internet connection, sabi ay uh, unlimited pero may kahinahan din. Minsan ay nawawala. At kahit sabi mo na inofferan ka o binigyan ka ng uh, anli na pagkain, anli drinks, ay uh, hindi mo rin naman yan mauhos. Kahit sa gusto mong pabalik-balik, ay may limitasyon rin yung kakainin mo at iinumin mo. So, ganun ang mga tao, mga kaibigan. Tayo mga tao at mga bagay, may mga limitasyon. Limited in time, energy, and capacity. But there is one who is infinite and unlimited who effortlessly accomplishes all that he desires no other than our god whom isaiah describes here in isaiah chapter 40 at uh, dinescribe niya ang diyos ng kanyang kapangyarihan at kung ano yung kanyang magagawa ang siyang lang ang siya lamang ang makakagawa nito at tulad na lamang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 12 Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kamay? Walang makakagawa niyan sa atin Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang 
nagtitimbang sa mga bundok at burol. Of course, ang Diyos lamang, mga kapatid at kaibigan. Kaya niya ring pangalanan ang mga bituin sa langit. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 26, Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanilay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Tunay nga nawalang at tulad ang Diyos. At uh, ito ang sabi ni Isaiah din sa verse 25, Kanino ninyo iahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? At syempre, alam natin, wala siyang katulad. To whom will you compare me, the Lord asks. At ito ang sagot sa Isaiah chapter 40 verse 28. At sinabi niya, Isaiah, the Lord is the everlasting God. He will not grow tired or weary. Siya ay si Yahweh, ang walang hanggang Diyos at hindi siya napapagod o nanlulupaypay. So yan po ang katotohanan na makikita natin ito. Kung ikumpara natin sa mga sinasabi na unlimited dito sa mundo, maging ang kagalingan ng mga tao at uh, mga diskobreng uh, kaalaman, uh, lalo na sa panahong ito, ay wala itong uh, binatbat. Kung ikukumpara natin, ikukumpara natin sa kagalingan at kapangyarihan ng Diyos. Sinabi rin sa verse 30 na ito yung uh, kahinaan. Ng hi, kahit yung pinakamalakas na tao ay may kahinaan. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. So, nakita natin yan ang kahinaan ng mga tao that even the strongest people get tired at times but God's power and strength never diminish He is never too tired or too busy to help and listen His strength is our source of strength Kaya sinabi po sa verse 29 ang mahihinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas kung ikaw ay nanghihina, pinangako ng Diyos, kanya ikaw kayang-kaya niya ang palakasin. At siya po lang ang magbibigay ng sapat na lakas para sa iyo. At sa huling verse ng uh, chapter 14 ng Isaiah, at sinabi, sinabi dito, Ngunit muling lumakas at sumigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga ag agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Napakagandang uh, pangako at uh, versikulo po ang sinasabi ito. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Panghawakan natin yung salit ng pangako ng Dios sa mundong ito na imperfect at limited, as dahil sa mga limitations, weaknesses. Let us draw, draw near on God's unlimited power, strength, sa araw-araw. In the midst of our tasks, yung mga deadlines, yung mga hectic na mga schedules, at uh, busy world, let us pause to worship the everlasting God. Let us stop and pause to worship the everlasting God. Alam nyo ba na pag-iisipin natin 
ang uh, kabutihan ng Diyos sa atin, ang kanyang kapangyarihan kung sino siya. Napapansin natin. Minsan lumilipas ang araw, hindi natin napapansin din na ang Diyos ang siyang nag-iingat at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Uno, uh, itong buhay na ito ay talagang punong-puno ng mga stress, uh, pressures. Pero salamat sa Diyos na sa oras, sa panahon na tayo nangihina ay merong lakas tayo makikita sa Kanya. At hindi naubusan ng lakas sapagkat ang ating eh, ang ating Diyos na siyang the everlasting God. Walang hanggang Diyos. At yung siyang source ng ating hindi lang lakas pero sa uh, comfort and uh, hope and wisdom na ibinibigay sa atin araw-araw. At masasabi natin, there is none like you, O Lord. Wala talaga siyang katulad. At yan po ang uh, isa sa magandang uh, minsahe sa kanta po na ginawa ni uh, Don Moen, kinanta nila kasama si Paul Wilbur na title nito ay There is None Like You. At sabi dito, There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like, like you, Lord. Oh, these are the comforted words, inspiring words na pwede natin araw-araw na panghawakan. That we are serving and trusting the everlasting God. The unlimited one na wala pong limitasyon. Wala pong kahinahan at wala po siyang katulad. At uh, kung kikilalan ang ating sarili, we acknowledge na marami po tayong kahinaan. Pero marami tayong kakulangan. Pero salamat sapagkat hindi tayo nawawalan ng lakas na nanggagaling sa Diyos. Ang unlimited source na pwede anytime let us connect to Him. Let us continue to wait upon the Lord. Kaya ng sinabi ni Isaiah, and we will renew our strength. Yes, napapagod din tayo mga kapatid at kaibigan. Kahit sabi mo na nasa na lahat, pero may kulang pa rin. At uh, umaabot sa panahon na madedrain din tayo, malulobat, kailangang ma-recharge tayo. At salamat sapagkat meron tayong source na pwedeng balik-balikan na yung connection at relasyon natin sa Panginoon na uh, ito ay uh, everlasting din ay kailangan lang natin magtiwala sa Kanya to rely on the strength every day because uh, ito po ay uh, ang Kanyang uh, ang kagustuhan din na bigyan tayo araw-araw ng kalakasan upang uh, ma-overcome natin Matagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok o anumang challenges na harapin natin sa bawat araw na ating buhay. Sa so, pagpalain kayo ng Diyos, tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat that you are indeed the everlasting God. Wala po kayong katulad. At uh, pinikilala namin, Panginoon, na kami po ay, ay limited, uh, may kahinaan, at hindi po namin makakayanan ang mga pagsubok o anumang harapin namin na mga challenges, pressure, stress sa buhay na ito. Kung wala po kayo at wala po ang uh, lakas na binibigay nyo araw-araw. At salamat Panginoon sapagkat kayang-kayo nyo gawin kung ano yung gusto nyo Panginoon. At nagtitiwala lang kami sa inyo. At uh, patuloy kaming uh, tumingala sa inyo, Panginoon. 
Salamat at patuloy mong pagpalain ang bawat isa sapagat ito'y aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Salamat muli sa inyong pakikinig at lagi niyong tandaan ang ating kasabihan, ang buhay ay may kabuluhan kung ito'y inialay kay Kristo. God bless you.